와, 저 앞에. 야, 살거라 지도로 백날 앉아서 봐야 결코 보이지 않는 것. 바로 이런 걸 얘기하는 겁니다. 현장 답사? 아니, 그걸 왜 감? 앉아서 컴퓨터로 지도만 보면 금방인데. 저도 처음엔 그랬습니다. 막상 현장에 도착하니 정말 상상도 못했던 돌발 변수들 여기저기서 그냥 툭툭 오늘 돌아볼 곳이 딱 그랬습니다. 아, 딱 이것들만 없으면 정말 좋았을 텐데. <웃음> 토지 가격은 제목과 설명글에서 확인해 주시고요. 그럼 먼저 차로 한 바퀴 가볍게 돌아볼까요? 출발! 이제부터 웃음기 사라질 거야 혹시 노래 오르막길 가사 딩동댕 경기도 시흥시 대야동 전원마을을 한마디로 표현하면 그렇다는 얘기 와이 동네는 정말 무조건 꼭 현장에 와보셔야 됩니다 왜냐고요 제가 찍어왔지만 영상으로는 어떻게 표현이 잘 안되고 있는데요 직접 확인해 보시죠 오늘 돌아볼 곳 위치는 여기입니다 기본적으로 산을 깎아 만든 경사면 전원마을 지도만 봐선 글쎄요 잘 모르시겠죠? 그럼 바로 올라가 볼까요? 아, 그 전에 제가 미리 말씀드립니다 울렁증 있으신 분들 화면에서 살짝 떨어져 주세요 이렇게 시작부터 경사 각도가 꽤 되니까요 영상으로 봐서는 어라, 뭐 그냥 평범한데 하실 수도 있는데요 실제로는 이것보다 경사가 굉장히 가파르게 느껴졌습니다 아, 요거 요거 다른 곳처럼 조금씩 조금씩 서서히 높아지는 게 아니라 마을 입구부터 바로 급해져서 그런 것 같기도 하고요 일단 가장 위쪽까지 올라가 보겠습니다 아 얼마 안 갔는데 저 바로 위에 길이 끝났네요 여기 마을 모양이 위로 올라가는 길은 짧고 능선을 따라 가로로 길게 뻗은 형태 완전히 고기동과는 정반대 모양이죠 일단 왼쪽으로 꺾었더니 어허 갑자기 차선 하나가 없어졌습니다 길이 확 좁아져요 완전히 골목길 수준인데요 맞은편에서 차 나오는지 잘 보고 나가야겠네요 어? 저 앞쪽에도 길이 끊긴 건가요? 아님 집터인가요? 아무튼 여기서 돌려야겠습니다 야 이거 이거 뭔가요? 각도가 와 살벌합니다 벌써 차가 기울어서 백밀러가 사라졌죠 야 근데 참 신기하다 이게 영상으로는 거의 느껴지지가 않습니다 암튼 다시 방향을 돌렸더니 이렇게 2차로가 되었습니다 요 앞엔 럭셔리 한옥집도 보이네요 또 길이 끊겼죠 다시 돌아서 이번엔 반대쪽으로 가보겠습니다 전체적으로 신축과 구옥이 혼재한 마을 여기저기 공사 중인 걸 보니 거래는 꾸준한 것 같고요 그나마 아직 빈 토지도 덜어 보이고 있네요 최근에 차로를 새로 닦은 것 같죠 나름 깔끔하게 포장되어 있는데요 폭이 왔다 갔다 하긴 하지만 뭐이 정도면 나쁘지 않습니다 문제는 경사로 마을 끝인데요 맞은편 숲은 YWCA 버들 캠프장 부천의 위인 유한양행 유일한 박사님의 버들 유자를 따와서 만든 이름 1970년대부터 운영했다네요 뭐 아무튼 우린 마을 봐야죠 마을 언덕으로 쭉 올라갔더니 엥? 느닷없이 식당이 나옵니다 막국수집이라고 쓰여있는데요 아 집기가 나와 있는 것 보니 폐업했나 보네요 요길 따라 이렇게 다시 안쪽으로 파고 들어가 볼까요 여기도 한 차선의 좁은 골목 그나저나 이 언덕 저편에 뭐가 있길래 이렇게 가파른 비탈을 깎아서 마을을 만들었을까 그건 조금 이따 걸어가면서 확인시켜 드리죠 이번엔 요쪽으로 내려가 볼까요 안전벨트 꽝 매셨죠 자 떨어집니다 번지 야 영상 약하다 약해 아이 참. 참 이게 신기하네 아 오다 보니까 고급 타운하우스 단지가 하나 보이던데요 마치 마을 옆에 딱 붙어 있기도 하니 한번 가볍게 돌아보죠 시작부터 튼튼한 축대로 아주 그냥 성벽을 쌓아 놨네요 안으로 들어갔더니 오 뭔가 깔끔한 게 나름 아이 코너가 이렇게 급해지나요 구석에 거울이라도 하나 설치해 놓는 센스 좀아 <웃음> 잠깐만 이거 뭐죠 길이 T자 모양으로 바로 끊겼습니다 이 타운하우스 아무래도 여기까지인 것 같습니다 아 고급이면 고급답게 길 하나 입구 하나 더 파시지 언제나 아쉬운 부분이네요 차로 천천히 돌다 보니 이것저것 궁금한 게 생겼습니다 마을까지 진입로가 너무 작던데 대신 주변 도로망이라도 좀 괜찮으려나 또 대중교통은 딱 봐도 아이 학교 보내긴 좀 빡셀 듯 그렇다 해도 초중고 위치라도 살짝 좀 알아볼까 마을 아래 위로 신구시가지 
마트와 병원은 어디가 더 빠를까? 아까 직접 안 가보면 큰일 난다고 했지 그게 뭔지 좀 빨리 알려줘 이 정도면 대략적인 이마을 분위기는 파악되셨을 겁니다 그럼 아까 떠올렸던 그 작은 질문들 저와 함께 직접 걸어보며 확인해 보시죠 출발 지금 마을은 이 산기슭을 따라 이렇게 형성되어 있고요 저 아파트 많은 곳 저희가 바로 은계지구입니다 이 마을 위치 정말 매력적입니다 마을이 여기 있고요 위아래로 이렇게 부천역과 시흥대야역이 있습니다 말하자면 아래 위로 이렇게 두 대도시가 든든하게 떠받쳐주고 있는 상황 그러니 경인로 수도권 제1순환로 수인로 제2경인로 하여간 도로망 시실과 날실 마냥 촘촘합니다 당연히 지하철역은 말할 것도 없고요 다만 여기서 역까지 어떻게 가느냐가 문제 아 여기 버스 정장이 작게 있습니다 아 015번 8분 뒤에 도착한다고 되어 있습니다 마을로 들어오는 유일무이한 이 버스 이 마을 버스를 타야 지하철역까지 갈수 있습니다 015번 그나마 다행인 건 위로 부천역 아래로 신천역 둘다 자유롭게 왕래 가능 아 혹시라도 딱한대 있는 이거 끊기면 어쩌냐고요 걱정 마세요 워낙 시내가 가까워서 택시 타도 금방이니까요 아 그렇다면 학교가 문제냐 딱히 그렇지도 않습니다 근처엔 없는 학교 조금만 둘러보면 바로 나오니까요 마을 행정구역이 시흥이니까 아래로 내려가야겠죠 시흥 대야초 여기서 차로 10분 거리 중학교 고등학교도 바로 근처니까 따로 재볼 건 없고요 물론 아까 그 마을 버스로도 한 방에 갈수 있답니다 대형마트요 여기선 골라잡아입니다 사방에 다 있어요 학교는 고개를 내려갔으니까 이번엔 하우 고개를 넘어 볼까요 이마트 부천점 차로 7분 거리 또 오른쪽 부천 옥길 지구엔 이마트 트레이더스가 15분만 가면 나오네요 종합병원도 가깝습니다 근처에 가장 규모가 큰건 역시 가톨릭대 부천 성모병원 여기서 차로 20분만 가면 도착하네요 와 정말 여기까지 봐서는 너무 괜찮은 자리 맞죠? 그렇다면 대체 뭐 때문에 꼭 와봐라 꼭 와서 봐야 한다 뭔가 마치 문제가 있는 것 마냥 그렇게 호들갑을 떨었던 걸까요? 와저 앞에 낭떠러지예요 와이 앞에 낭떠러집니다 야 살벌하 어때요? 웃음기 싹 사라지죠? 지도로 백날 앉아서 봐야 결코 보이지 않는 것 바로 이런 걸 얘기하는 겁니다 물론 아까부터 누누이 얘기했듯 경사면도 실제로 보면 상당한데요 하지만 진짜 배기는 바로 이것 마을 중간중간 위험천만한 절단도로 와 이건 진짜 누가 어떻게 좀 안해주나 싶지만 따지고 보면 내 땅도 아닌데 생돈 들여서 봉사한다 그게 쉬울 리가요 이길 따라 언덕으로 올라가면 우리 마을은 저 위쪽에 있고요 그 전에 바로 이렇게 예비군 훈련장이 있습니다 요거는 지도에서도 보이지가 않아요 그래서 직접 와서 이렇게 확인을 해봐야 됩니다 예비군 훈련장 총기 오발 사건 과거 심심치 않게 발생했습니다 꼭 그것만이 아니더라도 어떤 부대든 마을 근처에 있다는 건 확실히 호불호가 명확하게 갈리는 일 이것도 직접 와보지 않으면 결코 알수 없는 것들 중 하나죠 아 진짜 이두 가지만 어떻게 잘 정리되면 얼마나 좋을까 정말 너무 아쉬웠던 답사였습니다 웃음기 사라질 거야 어때요? 조금 공감하시죠? 이번에도 역시 제가 이 마을에 느낀 점 간단하게 정리해 보겠습니다 먼저 장점은 이렇습니다 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다 그럼 여기까지 언제나 시청해 주셔서 감사합니다 주거독립 만세!